హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ది ఛానల్ జాన్ శామ్యుల్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనం డైమెన్షన్ గురించి చూసుకుందాం సో యాక్చువల్గా డైమెన్షన్ అంటే ఏంది యాక్చువల్గా ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్లో డైమెన్షన్ ఎందుకు వాడతారు సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డైమెన్షనింగ్ సో వీ విల్ సీ ఇన్ టుడేస్ వీడియో సో డైమెన్షన్ గురించి ఇక్కడ ఏం రాశారంటే సో డైమెన్షన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్పెసిఫైయింగ్ పార్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో మనం ఒక ప్రోడక్ట్ మాన్ఫ్యాక్చర్ చేసే ముందు సో ఆ ప్రోడక్ట్ గురించిన డైమెన్షన్స్ అంటే లెంత్ కానీ బ్రెత్ కానీ థిక్నెస్ కానీ లేకపోతే హైట్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా ఫీచర్స్ ఉన్నాయనుకోండి హోల్స్ కానీ లేకపోతే టా టేపరింగ్ కానీ సో ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయంటే సో వీ నీడ్ టు గివ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో దట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడమే యాక్చువల్గా డైమెన్షనింగ్ అనమాట సో ఇక్కడ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సచ్ యాజ్ సైజెస్ సో సైజెస్ మీన్స్ ద సేమ్ డైమెన్షన్స్ అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ సో ఫీచర్స్ లైక్ హోల్స్ ఓకే సో అవి దాని లొకేషన్ ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి ఒక పలానా ఎడ్జ్ నుంచి సో ఇలాంటివి అండ్ మెటీరియల్ టైప్ సో వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సో ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు సో అక్కడ వర్క్ చేసే వర్క్కి సో హీ షుడ్ నో దాట్ ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ని సో పలానా మెటీరియల్తో తయారు చేయాలని తెలిసిండాలి అన్నమాట అండ్ నెంబర్ రిక్వైర్డ్ సో ఎన్ని యాక్చువల్గా అనేది సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో దిస్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డైమెన్షన్ ద్వారా ఇస్తాం అనమాట సో డైమెన్షన్ ఈస్ అ కంపెనీ అకంప్లిష్ by adding size and location information necessary to manufacture the object so that's what i said till now um, whatever uh, the values that we give okay so that is that will be there uh, in the dimension so oka particular object ki manam cheppal anukunna size gaani edaina gaani so we will uh, do it with dimension so ikkada dimension la actually ga two methods unnai one is అలైన్స్ సిస్టమ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ యూనిట్ డైరెక్షన్ సిస్టమ్ ద ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అలైన్ సిస్టమ్ అండ్ యూనిట్ డైరెక్షన్ సిస్టమ్ ఈస్ అలైన్ సిస్టమ్ లో మనకు దీన్ని డైమెన్షన్ లైన్ అంటాము సో ఈ డైమెన్షన్ లైన్ కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉండదు అనమాట సో మధ్యలో గ్యాప్ ఉండకుండా ఒక డైమెన్షన్ లైన్ అనేది కంప్లీట్ లైన్ మాదిరి ఉంటే సో దాన్ని వచ్చేసి అలైన్ సిస్టమ్ అంటారు సో ఇంకొకటి వచ్చేసి మధ్యలో డైమెన్షన్ లైన్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది అనుకోండి సో దాన్ని వచ్చేసి యూనిట్ డైరెక్షనల్ సిస్టమ్ అంటారు అనమాట సో but that is the first difference between the uh, two types of dimensioning methods that we have and inkoka uh, difference ekkada ostundante always the value that we write for a particular dimension so dimension ki oka value manam ichche tappudu aligned system lo eppudu dimension line pine istha anamata so this is very very important and uh, i think aligned system anedi ekkuga vaartaru so aligned system lo elaga undalante value eppude kaani dimension line pine undala so ikkada chusna meeru లేకపోతే ఇక్కడ చూసినా లేదా ఇక్కడ చూసినా సో ద వాల్యూస్ ట్వంటీ టెన్ ఫిఫ్టీ సో దే ఆల్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అబౌ ద డైమెన్షన్ లైన్ సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ డిఫరెన్స్ వెన్ యూ కంపేర్ దట్ సెకండ్ పాయింట్ విత్ యూనిట్ డైరెక్షనల్ సో యూనిట్ డైరెక్షనల్ లో డైమెన్షన్ లైన్ కి మధ్యలో బ్రేక్ ఉండి సో బ్రేక్ కి సెంటర్ లో ఉంటుంది అనమాట సో వాల్యూ అనేది కమింగ్ టు దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ వన్ సో డైమెన్షనింగ్ ఫర్ వర్టికల్ లైన్స్ ఇన్ అలైన్ సిస్టమ్ లో రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ సో ఖచ్చితంగా ఇట్లే రాయాలన్నమాట సో ఇట్లా రాయాలంటే ఇక్కడ కూడా వీ హ్యావ్ టు అస్యూమ్ దట్ వీ ఆర్ లుకింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ సో సే సపోజ్ ఈ పర్టికులర్ ఫిగర్ ని రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తానామని మనం అస్యూమ్ చేసుకుంటే సో ఇప్పుడు అదే ఇది ఏమవుతుంది ఈ ఏరియా అంతా వచ్చేసి డైమెన్షన్ లైన్ పైన అవుతుంది సో ఈవెన్ ఈ సిక్స్టీ కూడా ఈ డైమెన్షన్ లైన్ పైన అవుతుంది ఈ సిక్స్టీ ఈ డైమెన్షన్ లైన్ ఒకవేళ ఇక్కడ రాసినాం అనుకోండి ఓకే so maybe something like this so ila raste so it is wrong actually okay so adi wrong so enduku wrong ante so as per align system so we should not actually put this particular value uh, horizontal ga mana ikkada chusnam ankonde right side lo actually ga ela untad ante unidirectional system lo um, horizontal ga untai values so same vertical dimension chudandi ikkada అలైన్ సిస్టమ్ లో ఒక డైరెక్షన్ నుంచి చూస్తానామని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే సో అది ఏమవుతుందంటే డైమెన్షన్ లైన్ పైన అవుతుంది సో ఈవెన్ ఈ థర్టీ కూడా ఎక్కడ రాసినారు మనము రైట్ సైడ్ నుంచి చూసేటప్పుడు ఈ వర్టికల్ లైన్ కి డైమెన్షన్ లైన్ కి పైన ఏరియా అవుతుంది సో పైన ఏరియా అవుతుంది కాబట్టి థర్టీ అక్కడ రాస్తే కరెక్ట్ అనమాట లేదు మనము లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తానామని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే సో ఇట్ సైడ్ నుంచి చూస్తానామని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఫిగర్ ని అప్పుడు ఆ థర్టీ ఎట్లా రాస్తారంటే ఇట్లా రాయొచ్చు అనమాట ఇట్లా రాసినా కూడా కరెక్ట్ ఇది థర్టీ ఇట్లా వస్తుంది ఈ సిక్స్టీ వచ్చేసి ఇట్లా వస్తుంది అనమాట సో ఇట్లా రాసినా కూడా కరెక్టే బట్ వేర్ యాజ్ ద థర్డ్ డిఫరెన్స్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద యూనిట్ డైరెక్షన్ సిస్టమ్ మనం యూనిట్ యూనిట
okay in unidirection system so we will write it uh, horizontally only okay so these are the three differences one is there will be no cut okay so there will be no break for the dimension line in the aligned system whereas when you compare that one with unidirectional it has a break in the middle and uh, in aligned system the value has to be the dimensional value has to be always on the top eppudu dimension line paina value raayala so dimension line kinda raaste adi mana engineering drawing lo oka pedda mistake anamata oka pedda blunder ani cheppochu okay adhe unidirectional system lo aithe ee dimension line ki break odilintam kada madhyalo akkada exact ga pettalu అండ్ ద థర్డ్ వచ్చేసి వర్టికల్ డైమెన్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు సో దీనికి డైరెక్షన్ అనేది అవసరం లేదు అనమాట యూని డైరెక్షన్ కి రైట్ సైడ్ నుంచి చూడాలా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూడాలా అనేది అది అవసరం లేదు ఎందుకంటే విఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద వాల్యూస్ హార్జాంటల్ యూ ఓన్లీ ఓకే వేరే అలైన్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే మీరు ఏదో ఒక సైడ్ నుంచి చూస్తానామని అజిన్ చేసుకోవాలా అజిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ ఏరియా పైన అవుతుంది నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా సో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఓకే ఈ ఏరియా పైన అవుతుంది అప్పుడు థర్టీ ఇట్లా రాశారనుకోండి ఇది తప్పు అవుతుంది ఓకే ఈ ఏరియా డైమెన్షన్ లైన్ పైన ఏరియా అవుతుంది ఈ ఏరియా డైమెన్షన్ లైన్ కి కింద ఏరియా అవుతుంది సో మనం ఆల్వేస్ వాల్యూ అనేది డైమెన్షన్ లైన్ పైన రాయాలి కాబట్టి ఈ థర్టీ అనేది ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది ఈ సిక్స్టీ కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో అలైన్ సిస్టమ్ కి యూని డైరెక్షన్ సిస్టమ్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పడానికి ఈ యొక్క ఫిగర్ సో ఇది ఒక ఆక్టగన్ సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆక్టగన్ కి జనరల్ గా ఎయిట్ సైడ్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ టూ ఆరో మార్క్స్ ఇచ్చారన్నమాట సో ఒకటి వచ్చేసి ఇట్లా ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తున్నట్లు మనం ఇక్కడ నుంచి చూసినప్పుడు సో ఈ లైన్ ఈ ఏరియా ఏమవుతుంది అంటే డైమెన్షన్ లైన్ పైన అవుతుంది కాబట్టి ఈ థర్టీ అనేది కరెక్ట్ ఇక్కడ చూసినా డైమెన్షన్ లైన్ పైన ఇక్కడ చూసినా డైమెన్షన్ లైన్ పైన ఇక్కడ చూసినా డైమెన్షన్ లైన్ పైన సో ఇవన్నీ కూడా డైమెన్షన్ లైన్ పైన రాసినారు కాబట్టి కరెక్ట్ సో మనం ఒకవేళ ఇక్కడ రాసినాం అనుకోండి తప్పు అవుతుంది అండ్ వర్టికల్ లైన్స్ కి మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో అందుకోసమే ఈ ఆరో మార్క్ అనమాట సో ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే యాక్చువల్ గా రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తానంటే అర్జెంట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఈ ఏరియా డైమెన్షన్ లైన్ పైన అవుతుంది ఈ ఏరియా డైమెన్షన్ లైన్ కింద అవుతుంది కాబట్టి ఆల్వేస్ ద వాల్యూ హ్యాస్ టు బి ప్లేస్ అబౌ ద డైమెన్షన్ లైన్ సో దట్స్ వై సో హియర్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ ఓకే అండ్ ద సేమ్ ఫిగర్ బై యూజింగ్ యూని డైరెక్షన్ సిస్టమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ దీస్ థర్టీ సో పొజిషన్ ఎట్లున్నా కూడా అంటే ఇంక్లైండ్ గా ఉన్నా హార్జాంటల్ గా ఉన్నా వర్టికల్ గా ఉన్నా కూడా ఈ థర్టీ అనేది ఎప్పుడు హార్జాంటల్ గా రాస్తాము డైమెన్షన్ లైన్ మధ్యలో బ్రేక్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ దెర్ విల్ బి నో నో ఆరో మార్క్ అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి చూడాలా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూడాలా అని చెప్పేసి యూనిడైరెక్షన్ సిస్టమ్ లో అదంతా ఏమి ఉండదు అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో సో రిగార్డింగ్ సో ఇది కూడా సో యాంగిల్స్ చూపించేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కూడా డైమెన్షన్ లైన్ పైన ఉన్నట్టే ఇది కూడా డైమెన్షన్ లైన్ పైన ఉన్నట్టే అలైన్ సిస్టమ్ ఇది సో అలైన్ సిస్టమ్ లో మళ్ళీ సో ఏదో ఒక సైడ్ నుంచి చూడాలి కాబట్టి ఇది కూడా రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తారు కాబట్టి ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనేది సో ఈ డైమెన్షన్ లైన్ పైన పెట్టినట్టు అవుతుంది అనమాట సో ఇది పైన ఉన్నట్టే ఇది కూడా పైన ఉన్నట్టే సో కాబట్టి సో దీస్ ద రైట్ వే ఆఫ్ గివింగ్ ద డైమెన్షన్ ఫర్ అన్ యాంగిల్ ఓకే అండ్ సో ఇది వచ్చేసి సేమ్ ఫిగర్ బై యూజింగ్ యూని డైరెక్షన్ సిస్టమ్ సో ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనే ఇవి ఉన్నాయి కదా సో ఈ ఎయిట్ కూడా సో ఎలాగుంటాయంటే హార్జాంటల్ గానే ఉంటాయి ఓకే so that is the difference between uh, aligned system and unidirectional system when showing it for straight lines when showing even when showing it for angles angles to each other kuda okay and uh, this one so it is uh, a figure so which talks about uh, the sub sub types of dimension okay sub types ante manak main ga two types unnai ani cheppanu kada okati vachesi aligned system ingokati vachesi unidirectional system సో అలైన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మీరు ఈ రెండు ఫిగర్స్ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి రెండు సేమ్ ఫిగర్స్ సో ఈ రెండు ఫిగర్స్ లో కూడా వాడిన డైమెన్షనింగ్ మెథడ్ వచ్చేసి అలైన్ సిస్టమ్ సో ఈ అలైన్ సిస్టమ్ లో మళ్ళీ ఏంటి అంటే సో టూ టైప్స్ సో చైన్ డైమెన్షనింగ్ అండ్ ప్యారల్ డైమెన్షనింగ్ సో ఈ డైమెన్షన్ లైన్స్ అనేటివి ఒకదానికి ఒకటి పక్కన పక్కన ఉన్నాయనుకోండి సో దాన్ని వచ్చేసి చైన్ సో ఇలాగా ఇక్కడ ఉన్నట్లుగా సో ఒకదానికి ఒకటి పక్కన పక్కన ఉంటే సో దాన్ని వచ్చేసి చైన్ టైప్ ఆఫ్ డైమెన్షనింగ్ అంటాము సో ఒక డైమెన్షన్ లైన్ ఇంకొక డైమెన్షన్ లైన్ కి ప్యారల్ గా ఉంది అనుకోండి ఈ సిక్స్టీన్ థర్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా సో ఒకదానికి ఒక డైమెన్షన్ లైన్ కి ఇంకొక డైమెన్షన్ లైన్ ప్యారల్ గా ఉంటే దాన్ని ప్యారల్ టైప్ ఆఫ్ డైమెన్షనింగ్ అంటారు అనమాట సో ఇక్కడ మ్యానుఫాక్చర్ చేయాల
త్రూహోల్ అనే ఒక వర్డ్ వాడతాము సో త్రూహోల్ అనే వర్డ్ ఏమంటే సో ఆ హోల్ అనేది సో ఈ ఎంటైర్ ఈ సాలిడ్ బాడీలో పైన నుండి కింద వరకు సో కంప్లీట్ గా ఉన్నట్టు అనమాట సో లేదు త్రూహోల్ కాదు అంటే వి నీడ్ టు స్పెసిఫై అంటిల్ వాట్ డెప్ ద హోల్ ఈస్ దేర్ అండ్ వి షుడ్ ఆల్సో టెల్ వెర్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రో ఆ హోల్ సే సపోజ్ ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఇట్లా లోపలికి ఎంత ఉంది ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఇట్లా లోపలికి ఎంత ఉంది సో దెన్ వీ క్యాన్ ఈ రెండు ఎడ్జెస్ట్ నుంచి పలాన లోపలికి ఉందంటే దెన్ వీ క్యాన్ గెట్ ద సెంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సర్కిల్ లైక్ దట్ సేమ్ థింగ్ ఫర్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఓకే అండ్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ సో ఇక్కడ ఏ పెన్సిల్ తో డ్రా చేస్తారని కూడా ఇక్కడ రాస్తున్నాం ఇక్కడ సో వన్ ఈస్ టూ హెచ్ పెన్సిల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ హెచ్బి పెన్సిల్ సో హెచ్బి పెన్సిల్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు జనరల్ గా అవుట్ లైన్స్ వాడతారని సో ఇక్కడ డైమెన్షనింగ్ లో జనరల్ గా సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ దాట్ వి సి ఈస్ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ అనేటివి అలాగే డైమెన్షన్ లైన్స్ అనేటివి అలాగే లీడర్ లైన్స్ అనేటివి సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ దాట్ వి సి వెన్ ఎవర్ వి వాంట్ టు గివ్ ఎ డైమెన్షనింగ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ సో వి విల్ సి ఆల్ దీస్ త్రీ లైన్స్ సో ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ అనేది సో హియర్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ సో ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ అనేది ఈ వైలెట్ కంప్లీట్ వైలెట్ కలర్ లో ఉండేది వచ్చేసి మన ఆబ్జెక్ట్ అనమాట మన ఆబ్జెక్ట్ లేదా మన విజిబుల్ అవుట్ లైన్ సో మనము డైమెన్షనింగ్ గీయాలా సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంత వాల్యూ ఉంది అని చెప్పాలనుకుంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేయాల్సిందల్లా వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ సో ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ జనరల్ గా డ్రా చేసేటప్పుడు ఈవెన్ మీరు ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ డైరెక్ట్ గా అవుట్ లైన్ మీద నుంచి తీసుకోకుండా మినిమం వన్ ఎంఎం గ్యాప్ అనమాట సో జస్ట్ వన్ ఎంఎం లేదా టూ ఎంఎం గ్యాప్ సో మీరు ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ డ్రా చేసే ముందు మన విజిబుల్ అవుట్ లైన్ నుంచి సో అట్లీస్ట్ వన్ ఎంఎం గ్యాప్ వదిలి అక్కడ నుండి సో వీఆర్ సపోజ్ టు టేక్ ద సో ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ సో ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ ఎందుకు అంటే డైమెన్షన్ లైన్స్ గీయడానికి అనమాట సో ఏ డైమెన్షన్ లైన్ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ లేకుండా డైమెన్షన్ లైన్ గీయకూడదు అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ మధ్యలో ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా యారో మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట ఏ దానికి డైమెన్షన్ లైన్ సో దట్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సెకండ్ స్లైడ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సో హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ డ్రా చేశారు ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ డ్రా చేసిన తర్వాత సో దాని మధ్యలో సో రెండు పక్కల యారో మార్క్స్ తగిలేట్టుగా సో ట్వంటీ సెవెన్ అని రాశారు సో దిస్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ లైన్ అండ్ హియర్ ఆల్సో దిస్ వాల్యూ ఈస్ గివెన్ అబౌట్ ద డైమెన్షన్ లైన్ వన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఈ ఎక్స్టెన్ ఈ డైమెన్షన్ లైన్ నుంచి చూడండి డైమెన్షన్ లైన్ అనేది మన విజిబుల్ అవుట్ లైన్ నుంచి మినిమం ఎయిట్ ఎంఎం గ్యాప్ ఉండాల ఎయిట్ ఎంఎం టు టెన్ ఎంఎం గ్యాప్ ఉండాల అనమాట సో ఎయిట్ ఎంఎం నుంచి టెన్ ఎంఎం గ్యాప్ ఉండాల మరి దగ్గరగా ఈడ పెట్టారు అనుకోండి ఈడ పెడితే థర్టీన్ అనేది మేబీ రాయడానికి కూడా సరిగ్గా స్పేస్ ఉండదు అనమాట ఓకే సో హియర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ మన విజిబుల్ అవుట్ లైన్ నుంచి సో ఈ మనం చేసిన డైమెన్షనింగ్ అనేది నీట్ గా ఉండాలంటే మినిమం ఎయిట్ ఎంఎం గ్యాప్ ఉండాలా సో యూ కెన్ టేక్ లైక్ ఎయిట్ ఎం టెన్ ఎంఎం యూ కెన్ టేక్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం దిస్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ లేదు మినిమం అంటే ఎయిట్ ఎంఎం గ్యాప్ ఉండాలా దెన్ ఓన్లీ యూ క్యాన్ రైట్ క్లియర్లీ సో దిస్ పర్టికులర్ డైమెన్షన్ వాల్యూ సో ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అందులో డైమెన్షన్ లైన్ వస్తుంది అండ్ వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ లైన్ ఈస్ ద లీడర్ లైన్ సో వట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద లీడర్ లైన్ ఈస్ సో ద లీడర్ లైన్ ఈస్ యూస్డ్ టు రైట్ ఎ నోట్ సో ఇక్కడ మీరు నో ఒక నోట్ చూస్తున్నారు చూడండి ఏమనుంది నోట్ అంటే సో ఫైవ్ టెన్ టూ హోల్స్ అని ఉంది సో ఇక్కడ మన ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో రెండు హోల్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండు హోల్స్ సో డయామీటర్ టెన్ ఎంఎం అని సో డ్రాయింగ్ లో ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ లో ఫైవ్ అనే వర్డ్ ఫైవ్ అనే సింబల్ లేదా ఫైవ్ అనే సింబల్ నాట్ వర్డ్ ఫైవ్ అనే సింబల్ సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ యాక్చువల్లీ రిప్రజెంటింగ్ ద డయామీటర్ డయామీటర్ ని రిప్రజెంట్ చేసే కోసం యూజ్ చేసే వర్డ్ ఫైవ్ అనమాట సో అలాగే ఎన్ని హోల్స్ ఉన్నాయి టూ హోల్స్ ఉన్నాయి సో మన ఆబ్జెక్ట్ లో సో ఇలాగ రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ నోట్ అంటారు అనమాట సో ఈ నోట్ రాయడానికి కోసమే సో వి విల్ బి యూజింగ్ ద లీడర్ లైన్ సో లీడర్ లైన్ అనేది టు డ్రా ఎనీ లీడర్ లైన్ సో దట్ లీడర్ లైన్ హ్యాస్ టు బి